গরম বেড়েছে আর তার সাথে পাশ বালিশ মানে গরমেও আমরা পাশ বালিশকে জড়িয়ে আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসি কমফোর্টেবল লাগে নিজেদেরকে আর সেরকমই একটা ওয়েব সিরিজ নামটাই একটু ইউনিক ওয়েব সিরিজটার নামই পাশ বালিশ আর তার সাথে রয়েছে আমাদের সৌরভ দা কেমন আছো বলো ভালোই আছি যেভাবে হ্যাঁ কিন্তু ওই আর কি মানে ভালো আছি তো আমি বেসিক্যালি খুব একটা কমপ্লেন করি না তো সেক্ষেত্রে গরম ঠান্ডা যাই হোক ভালো আছি বলতেই ভালো লাগে কারণ ইউ শুড স্প্রেড পজিটিভিটি এ খুব ঝামেলা চলছে ভাই কি গরম এই ওই অনেক মানুষ অনেক কষ্ট করছে অনেক গরমের মধ্যে রাস্তায় আছে কাজ করছে তো সেক্ষেত্রে ঠিকই আছে তো পাশ বালিশ নামটা একটু ইউনিক ওয়েব সিরিজ হিসেবে তো সেই পাশ বালিশ নামটা কেন তুমি কিছু জানো এই বিষয়টা অবভিয়াসলি জানি তো সিরিজটা করেছি পাশ বালিশটা বেসিক্যালি আ মেটাফা পাশ বালিশ মানে কি মানে পাশ বালিশ বলতেই মানুষ কি বোঝে রাত্রিবেলা জায়গায় জড়িয়ে ঘুমাই হ্যাঁ তোমার লোনলিনেসের যে সঙ্গী যে তোমার কমফোর্ট দেয় তোমায় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে সেই মেটাফারগুলো অ্যাকচুয়ালি সিরিজের সঙ্গে যায় সেই জন্যই এরম অদ্ভুত একটা নাম আর কি হ্যাঁ তো বাট আই রিয়েলি লাইক দ্য নেম অ্যান্ড ইটস ভেরি ক্যাচি যেটা হওয়া উচিত এবং সিরিজের সঙ্গে মিল আছে এমন না যে জাস্ট একটা অ্যাপস্ট্রাক নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ ফাঁস পালিশ যেটা হয় এটা নয় তো তোমার ক্যারেক্টারটা এখানে কি যদি একটু বলো আমার ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে স্বদেশ একজন রেভলিউশনারি কামিং ফ্রম আ কমিউনিটি যার নাম হচ্ছে পাহাড় বংশী লিভিং উইথ আ কজ ফর আ কজ সেইটা তো আছেই এবং বাকিটা অবভিয়াসলি সিরিজ দেখলে বোঝা যাবে खेलार যেটা আমি খেলার মাঠে গিয়ে বুঝেছি এবং তা তাছাড়াও যখন আমি থিয়েটার আমার দল ছিল আমি ডিরেক্ট করতাম তো তখন আমি বুঝেছি যে ওই বিষয়টা আমার মধ্যে কথা আছে এবং তাতে শিলমোহর দেয় রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জি রাহুল দা একটা রাইট আপে লিখেছিল যে নেতৃত্ব সবার মধ্যে থাকে না ওর মধ্যে এই বিষয়টা আছে খেলার মাঠে আমি যখন খেলেছিলাম সিসিএল নিয়ে একটা লেখা লিখেছিল সেটা লিখেছিল তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় অল্প একটু হলেও আছে আচ্ছা তোমার অ্যাচিভমেন্টস তো অনেক বাট বিয়ের পর অ্যাকচুয়ালি তোমার আরও একটু অ্যাচিভমেন্টস বাড়ছে যেরকম সিসিএল জিতলে আমার কাছে তুই যে বলতে চাইছো সে বিয়েটাই আমার কাছে অ্যাচিভমেন্ট বিশাল বড় হ্যাঁ ওয়াই নট ইট ইজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট বাট হ্যাঁ তার সিসিএল জেতাটা অবভিয়াসলি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যাকাম্পলিশমেন্টস বলতে পারি অফ মাই লাইফ অ্যাজ অফ নাও বাট অ্যাচিভমেন্টস অনেক হয়েছে এমনও নয় হ্যাঁ মানে তাহলে তো আমার হয়েই গেলো আর কি সব শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ লেডি লাক আই বিলিভ ইন দ্যাট আই রিলি বিলিভ ইন দ্যাট এবং অফিসলি আছে কারণ আমি একটা জিনিস দেখেছিলাম যে ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং ক্যাপ্টেন যারা ছিল তার আগের বছরই বিয়ে করছে এরকম অনেক ইনস্টেন্সেস আছে রিকি পন্টিং প্যাট কামেন্স তারপরে ধোনি হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে ওইটা আমি কোথাও একটা রাইট আপ পড়েছিলাম আমি যিশুদাকে গিয়ে বলেছিলাম যে দেখো আগের বছর আগের বছর না ওই জন্য করিনি মানে দেখো আমার বিয়ে হয়েছে আর পরের বছর সিসিএল কিন্তু জেতার চান্স আছে যদি এইটাই সত্যি হয়ে থাকে তাই তো হলো দেখলাম হ্যাঁ তো এটাই शुरू कर তো সেটা যখন পারিনি তো এটাও পারবো না আমি জানি আর কি তো সেক্ষেত্রে আমাকে যে যেটা আমি পারবো না যদি আমি বলি যে মানুষের আমি দায়িত্ব নিচ্ছি তারপর নিতে পারলাম না তার থেকে না নেওয়াই ভালো এবার হোয়াটস ইন স্টো ইন দ্য ফিউচার সেটা তো ফিউচারই বলব প্রচারে গিয়ে তোমার কি মনে হয়েছে ওখানে গিয়ে কি মনে হয়েছে মানে স্ট্রাগল মানে এত গরম তার মধ্যে তুমি প্রচারে রয়েছো তারপরে মানুষের মাঝখানে একদম যেটা তুমি হেলিকপ্টারে করে আমরা একটা দেখে যে ভিডিও ছিল আমাদের যে হেলিকপ্টারে করে তুমি একদম জনস্রোতের মাঝখানে চলে গেছিলো তো সেটা কীরকম ছিল মজা ছিল বিষয়টা এবং মানুষজনের সামনে আসতে সবসময় ভালোই লাগে তার কারণ সবসময় আমরা ক্যামেরার সামনে থাকি এবং সেটা যখন মানুষের কাছে পৌঁছায় সেটা কি ইম্প্যাক্ট 
ক্রিয়েট করে সেটা মানুষের মাঝখানে না গেলে বোঝা যায় না তো সেক্ষেত্রে সেটা ছিল তুমি বললে গরম ছিল বেশ হ্যাঁ তো তাহলে তুমি এরাও দেখো যে গরম ছিল ওখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে হাজার জন যে সেই গরমেই দাঁড়িয়েছিল তাহলে তারাও তো আছে আর কি হ্যাঁ তো তাহলে সেইটাও দেখতে হবে যে সবাই অ্যাকচুয়ালি ওই উই আর অল ইন দিস টুগেদার আর কি ওই ওরম টাইপের একটা বিষয় তো ওই মানে কি বলবো মানে মানে মানুষের মাঝখানে যেতে বড় বড়ই ভালো লাগে সেটা তো আই এনজয় দ্যাট হুম শেষ করব দর্শকদের জন্য কি বলবেন দর্শক মেয়ে রিলিজ করছে পাশ বালিশ এবং প্লিজ আপনারা সবাই দেখুন জি ফাইভে এবং প্লিজ জানান আমাদেরকে যে কেমন লাগলো